today our topic of discussion is ferrochloride system water system this is the next phase diagram we have to discuss two component systems and two component this is a the two component system with congruent melting point that is a, the two components will form a uh, compound which is having a constant a single melting point a sharp melting point in the compound form g in the systems are congruent melting point systems and here the difference uh, is that perichloride and water forms four stable hydrates and here these are the four stable hydrates and they are if FeCl6 instead of in FeCl6 we are writing Fe2Cl6 Fe2Cl6 uh, first hydrate is Fe2Cl6 4H2O Fe2Cl6 5H2O Fe2Cl6 7H2O and Fe2Cl6 12H2O and the phase diagram is like this and this is a very important topic as far as your exam is concerned. If you have a question about the pericloride water system, you can describe it in the This is a pericloride water system. Here, the left y-axis gives temperature and uh, left y-axis uh, at the, on left uh, uh, y-axis there is 100 percent water or ice 100 percent ice or water and then in the uh, in the right y-axis uh, it is 100 um, percent perichloride and this is a salt water system so the last uh, curve does not touch the uh, touch the salt line since uh, there will be no water when the uh, above this uh, above this temperature uh, while the, the melting point of the system is reached now the salt in the melting point at the out of water in the way can water now the stable light exist again but at the end salt water system in the phase diagram so the number a last line or kill max is a little touching in a y-axis in a composition on a flow together up and you know within that discussion these are the four hydrates these are the four hydrates of ferric chloride and water and then the description of the number of the point a is the melting point of pure ice and a b is the depression in freezing point of a of ice on adding uh, on adding ferric chloride to ice, ferric chloride in salt, but ice add in by the depression in freezing point another. Uh, the the it is minus 50. It, it, uh, the temperature lowers up to minus 55 degrees centigrade, where the eutectic point B of this ice for chloride system first eutectic point is reached at the point the next solid phase also begins to separate and the next solid phase um, begins to separate the curve a b the press it is the freezing point the curve of water and the phases in equilibrium are ice in equilibrium with the solution. This is the simple eutectical in the congruent melting point in the discuss The curve BCD is the, is the freezing point curve, solubility curve of ferric Fe2Cl6. And dimer is the Fe2Cl6 12H2O and 7H2O. 5H2O Fe2 Cl6 12H2O and represent here. And the next solid phase, Fe2 Cl6 12H2O begins to separate um, a compound, a compound formed hydrate and a first hydrate uh, formed between ferric chloride and water. And the solubility curve of this hydrate, BCD, 
is given by B, C, D, and um, says, and the phases in equilibrium along this curve are Fe two Cl six twelve H two O and the liquid uh, homogeneous solution. And then point D is reached. The next is solid phase or stable hydrate that is Fe two Cl six seven H two O begins to separate and the curve and the phases uh, the curve d e f is the solubility curve of that hydrate fe2 cl6 7h2 the phases in equilibrium along this curve are along this curve are uh, fe2 cl6 7h2 and solution and the next at point f the next stable hydrate fe2 cl6 5h2 begins to separate and this curve FGH. FGH is the solubility curve of Fe2Cl65H2O and the phases in equilibrium are Fe2Cl65H2O and the solution. And at point H, the next hydrate, Fe2Cl64H2O begins to separate. That is HIJ, it is the uh, next, uh, this is it is uh, the next hydrate, and along the curve H I J, the ferric if Fe2Cl64 H2O is in equilibrium with the liquid solution, and it is the solubility curve of Fe2Cl64 H2O at J. Uh, then, uh, Itremana uh, the curves, jail namulka in the umferic chloride hydrate ala, ferric chloride begins to separate ana, JK, it is the JK is the solubility curve of Fe2Cl6. So that a ferric chloride in the solubility curve ana. Here, anhydrous ferric chloride is in equilibrium with the solution. In either Kyoka number phase the phase rule apply an angle. F is equal to C minus P plus one on two minus and the components minus two and the phases plus one that is equal to one. The system is monovariant along all these curves. Any area above the curves, area of above the curves is a homogeneous solution about a one phase system. Mm -hmm. uh, so the system is bivariant. Pinna mm -hmm. namalda points are C, C, E, G, I. Either elam congruent melting point of the corresponding hydrates. Mm -hmm. C is the congruent melting point of Fe2Cl612H2O and E is the congruent melting point of Fe2Cl67H2O. G is the congruent melting point of Fe2Cl65H2O. And Fi is the congruent melting point of Fe2Cl6 12, uh, sorry, 4H2O. And along this curve, these are congruent melting points and three uh, two phases. A pass system become number the earth apartment diagram congruent melting point. The system become one component since congruent melting point will lend the definition and then it will give a solution which is having the same composition as solid phase. Nana powder and the phase is a loop solid uh, hydrate and the liquid. Anganiana with the Abrita points in number of Sandy with Lavinian. The hydrate in equilibrium with the solution and a badly one component system become one component system on applying phase rule. The degrees of freedom becomes zero. System is invariant at these points. Any number pinna leather eutetic points on a B, D. F H J. Namal pa parniyo ado kenda na. Ada ida asamayte equilibrium la itla de do kena. Adi te unitic point le. Aise in equilibrium with the Fe two Cl six twelve H two O in equilibrium with the solution. Adi minus fifty five varay dinle temperature thal. Aavri composition le. Pinne twenty six degree le. Adi ta. Then a eutetic point, 
കുറച്ചധികം ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം അപ്പൊ അത് അനുസരിച്ച് വേണേൽ വരയ്ക്കാൻ ട്വന്റി സിക്സിൽ പിന്നെ തേർട്ടിയിൽ അടുത്ത യൂട്ടാറ്റിക് പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ് സിക്സ് ഡിഗ്രിയിലുമാണ് അടുത്ത യൂട്ടാറ്റിക് പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ദ ഫേസസ് ഇൻ ഇക്വലബ്രിയം അലോങ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് രണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സോളിഡ് ഫേസും ഒരു സൊല്യൂഷനും ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷനും ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ മൂന്ന് ഫേസസ് ഉണ്ടല്ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവാരിയൻ ദീസ് ഏരിയാസ് ബിലോ ഇനിയിപ്പോ അത്രയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ഇനി ഏരിയ ബിലോ ദ കേവ്സ് എപ്പോഴും മറ്റേ രേഖ പോലെ തന്നെ സോളിഡ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ആർ പ്രസന്റ് എന്താണ് സോളിഡും ഒരു സൊല്യൂഷനും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് ഫേസസ് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലൊരു ഐസോ തെർമൽ ഇവ ഇത് ഇതുവരെയാണ് ഈ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് എ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സ്മോൾ എ ഇതിൽ നിന്ന് വെച്ച ഈ സിസ്റ്റത്തിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ഐസോ തെർമൽ ഇവാപ്പറേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോവല്ലോ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അപ്പൊ പോയിന്റ് എയിൽ നിന്നും ഐസോ തെർമൽ ഇവാലുവേ ഇവാപ്പറേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ബി എത്തുമ്പം എന്തുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് സോളിഡ് ഫേസ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇ ടു സി എൽ സിക്സ് ട്വൽവ് എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ടാവും ഉം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതായത് അറ്റ് പോയിന്റ് ബി എഫ് ഇ ടു സി എൽ സിക്സ് ടു ട്വൽവ് എച്ച് ടു ഒ ബിഗിൻസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ബിയോൺ ബി എഫ് ഇ ടു സി എൽ സിക്സ് ട്വൽവ് എച്ച് ടു ഒ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസസ് പിന്നെയും അതിന്റെ വോളിയം കുറയും അറ്റ് സി ഓൺലി എഫ് ഇ ടു സി എൽ സിക്സ് ട്വൽവ് എച്ച് ടു ഒ ഇസ് പ്രസന്റ് നോ ലിക്വിഡ് എക്സസ് സിയില് ഒരു ലിക്വിഡും ഇല്ല ഫി ടു സി എൽ സിക്സ് ട്വൽവ് എച്ച് ടു ഒ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്തുണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് വെള്ളം ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെ ഡിയിൽ എത്തുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുക പോയിന്റ് സി ടു ഡി ദ സോളിഡ് ഗ്രാജുവലി മെൽസ് ടു ഫോം സാറ്റുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ഡി Beyond D, the whole system once more in liquid up to CE. അപ്പൊ ബിയില് പുതിയ ഫെറിക്ലോറൈഡ് ട്വൽവ് എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ടായി അവിടുന്ന് ഇവാപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ട് സി എത്തുമ്പം ട്വൽവ് എച്ച് ടു ഒ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഫ് ഇ ടു സി എൽ സിക്സ് ട്വൽവ് എച്ച് ടു ഒ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആ സോളിഡ് ഗ്രാജുവലി മെൽട്ട് ചെയ്യും സി ടു ഡി എന്നിട്ട് ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ബിയോണ്ട് ഡി ദ ഹോൾ സിസ്റ്റം ഈസ് വൺസ് മോർ ലിക്വിഡ് അപ് ടു ഇ പിന്നെ വീണ്ടും ഇ എത്തുന്ന വരെ അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് സിസ്റ്റീൻ ഇവിടെ നോക്കിയാ കാണണം പോയിന്റ് ഇ എത്തുന്നത് വരെ അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ഡി ഇ എത്തിക്കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് എഫ് ഇ ടു സി എൽ സിക്സ് സെവൻ എച്ച് ടു അടുത്ത ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എഫ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എഫ് ഇ ടു സി എൽ സിക്സ് സെവൻ എച്ച് ടു ആണ്ട് സോളിഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ വീണ്ടും അത് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ലിക്വിഡ് മെൽട്ട് ആവും അങ്ങനെ പോയിന്റ് എച്ചിൽ എത്തുമ്പോ അടുത്ത എഫ് ഇ ടു സി എൽ സിക്സ് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഈ ഇതിലിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് കേല എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും അപ്പൊ ജെ കഴിഞ്ഞാല് ഓൺലി സോളിഡ് എഫ് ഇ ടു സി എൽ സിക്സ് ഫോർ എച്ച് ടു ഒ എക്സിസ്റ്റ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് അൺഹൈഡ്രസ് എഫ് ഇ ടു സി എൽ സിക്സിന്റെ ഫോമേഷൻ കേൾക്കൊക്കെ വരുമ്പോ അപ്പൊ ഇതാണ് ദ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ഫെറിക്ലോറൈഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം നിന്റെ നോട്ട്സ് അതായത് ബുക്കിൽ നിന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തതാണ് അതും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു